dan u ons vader vir die voorrecht dat ons die vrijmoedigheid kan hee om u te mag naad. Dank u Heer Jesus Christus dat u dit vir ons moeilijk kan maak. Dat dier u kruis dood en die opspanning uit die dood uit u die weg na die vader toe weer gebaan. Dank u vir die voorhand sal wat ook geskeer het symbolisch daarvan om te sê dat elke van ons het nou vrye toegang tot die vang. Heer, ons vergeet hoe hy keer hoe wonderlik dit is. U wat die almachtige skeper God is, wat alles gemaakt, alles geskeep het, ook vir elke van ons, dat ons die voorraag kan nie om enige te, ook is dat wanneer het is, dat u te kan nader, dat u kan weet, u luister, u hoor vir Jy beleef so baie keer dat alle mense in die rarig ons altyd verstaan nie, of nie altyd bereid is om te luister na ons. Maar jy is altyd bereid om te luister. En jy verstaan ons, jy verstaan ons die moesies, jy verstaan elke aspect van ons. En daarom dank jy, heren, dat ons ook vir ochend hier as as een geloos familie, een geloos gemeenskap, jy mag na. Dank jy dat ons weet dat jy die teenwoordig is op een speciale manier, die wat ons saam met die naam vergaan is. En daarom kom vraag ons ook, as ons uit die woord gaan lees, dat die self as op die woord vir ons kom oorbrie, verstaanbaar sal maak en sal gee dat het een verskil sal maak in die manier ons lief. Dat die woord nooit maar net die klomp op en is sal op. En dat ons sal beleef dat die woord ons levens verander vernieuwe, so dat alle meer sal kan luid, so dat die graag wil, ons levens doen. Ons kom vraag dit in die man. Amen. Ons skrif die is in kom uit Romeine 5 uit, Romeine 5, so na van die eerste in die elfde vers lees. Maar as ek in my volwassen is opsoek, het ek, soek ek gauw twee kinders, net om my met iets die voor te kom help. En ek het twee. Kom twee kinders. Die die gaan my gauw kom help. Ek wil eindelijk vooral dat die stuiste twee in die gemeente moet voor het te kom help. Ek weet nie die selde nie. Maar en ek het twee kan die kan voor het te kom. Ok, hier is die een al. Die gaan op kom, daar is nog een man. Raai. Die is twee van die. Jylle gaan my te wel die ouwers kan die tekst op gaan en dan moet die self. En jylle, en die ander wat my sit gaan spuit, jylle het jylle nie voor hem. Vraag, ons gaan nou ietsie meer hoor oor hoe kom ek dit gedoen het. Voor my nou vijf, die nie bybel voor my, dat sy klomp in een ons lees daar van die eerste tot die elfde vers. Daar is die mooi wat hoor jy moet wat het Jesus Christus vir ons gedoen. God het ons dan nou vry gespreek, dier dat ons geloof. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, dier ons Heere Jesus Christus. Dier om het ons in die geloof oor die vrye toegang verkry, tot hierdie genade, waar ons nou vaststaan. En ons verheef ons ook in die hoop, om deel te hee aan die heerlijkheid van God. Dit is echter nie al nie. Ons verheef ons ook in die zwaarkrijd, want ons weet zwaarkrijd ook verharding, en verharding ook echtheid van geloof. En echtheid van geloof ook hoop, en die hoop is skaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, dier die heilige geest, wat hy ons gegeet. Toe ons nog machteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd, vir die goddeloos is gesterke. Een mens geef nog nie sommer jou lewe prijs nie, selfs nie vir een rechtvaardiging. Ja, toch vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moed hee om te staan. Maar God bewys sy liefde vir ons, juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. Aangezien ons nou vrygesprek is op grond van sy versoeningsdoor, staan het soveel vaste, dat ons dierhoog ook 
van die straf van God gereed sal word. Aangezien ons, toe ons nog vreemde was, die die dood van sy seen met God versoen is, staan het so veel vaste dat ons nou dat ons versoen is, die die lewe van sy seen gereed sal word. Maar dit is nie al, ons verheer ons ook in God, dier ons Heer Jesus Christus, vir wie ons nou die versoening ontvang. Ons gaan nie verder gesels oor na afloop van paastijd wat ons gevier het, en ek wil begin dier ek wil jy gesels oor een baie bekende roman van Victor Hugo, en ek moet nou eindelijk een iemand wat Frans kan praat he, om die naam van die van die boek uit te spreek maar in Frans is dit iets in die lijn van Le Miserabele is die die uh, Franse uitspraak en dit is een boek wat geskryf is en daar is in Kisse nou al een uh, film oor die boek gemaakt en later aan is daar weer een film een nieuwe film oor die boek gemaakt en waar oor die boek gaan is oor een jong Frans man wat gevang word waar hy sikkie brood gesteem en dan word hy kronstraf opgeleid en hy spandeer baie jaar in die tronk oor die sikkie brood wat hy gesteem maar dan in die tronk omdat hy nou saam met al die andere harde misdadigers opgesluit is dan verander hy ook eventueel het woord na geharde mens hy was na een wat aan die tronk is, wat geen feestgevecht verloor het nie, hy het hard geword, hy het elke feestgevecht wat uitgebrek het in die tronk het hy gewend. En dan op een stadium gebeur het, dat hy sy tronkstraf uitgedien het, en hy word vrygelaat. Maar daai tyd het hulle een bepaalde identificeringskaart by hulle gehad, wat aangeduid het al, dat hulle veroordeelde misdadiger was. En die gevolg is, is dat niemand om wou help nie en niemand wil vol verblijf nie en hy kan daar nergens saap plek nie en hy kan eindelijk het daar so van dood nie, dan dood nie geswerf en nergens kom hy recht nie, niemand wil om help tot hy op die stadion by die dorp nie gekom het waar hy biskop van die kerk om oor hom ontferm het en die biskop het om ingeneem en vol slaap plek het en daai avond het hy geleend wacht tot hy die biskop vast in die slaap was en toe het hy opgestaan, en toe het hy daar in die huis begin rondkrap, en in die kerkgebouw langsam begin rondkrap, en al die solder waar, en die kostbare solder van die familie in die kerk het hy met mekaar gemaakt, om dit nou te vat, en onthou nou in die tronk het hy in die harde misdade vereindig maar ontaan. En hy het al die solder waar hy met mekaar gemaakt, en die gedag toe met hy van verpan, en so geld te maak, en hy stilletjes in die nacht weg. Volgende ochtend, toe kom klop die politie daar in die biskopse deur, en kan die deur op maak te staan, en die drie politieman het daar, toe kom nou hierdie jongman gevang, met al hierdie solder waar en met besef, maar hy moest het te steel het, en dit kan nie sy eie wees, en hulle wil net hee, die biskop moet bevestig, dat het wel sy familie en die kerkse solder waar het is, en dan gaan die jongman, wat kan nie vir die rest van sy lewe, toegesluit word in die tronk, en die reaksie van die biskop het toe nou allemaal, totaal na al om kant gevang want die polis het nou verwaag hy gaan sê dit sy goed en die jongman het verwaag die biskop gaan sê dit is hulle sy goed en dat hy toegesluit van word vir die rest van sy leven en die biskop om te sê toe sê, oe hier is jy ek is so blij om jou te sien jy het die solder kandelare vergeet wat seker elk jou so 200 frank werkt is hoe kom ek jy nie dit woord saam met jou gevat? En jy het nie vir die politie, nie, hy moet nie om maar steer nie, hy het die solder waar vir die man gegeen, dat hy van voor en toe een leven kan gaan maak. En die politie het toe omgedraai en geloop, en hierdie man het beef en daal voor hierdie biskop bly staan. Taal al nog uit die veld is, spraak in ons, nie geweet wat om vir hierdie biskop te sê nie en die biskop het vir hom gesê, ga maar beloof my net dat jy hierdie solder waarde sal gaan verkoop en die geld wat jy daar mee krijg dat jy jou lewe sal gaan verander dat jy anders sal begin leef 
met dit wat jy maak, dan eindig uit. Hier is die kreeg van die meest klassieke, klassieke verhalen wat handel oor onverdiende genade. Hier jongman wat eigenlijk die skuil is, ontvang lijnrecht dit wat hy nie moet ontvang, nie teen dit wat hy moet ontvang. Hy, hy verdien het glad, hy verdien nie teen oor gestelde. En dan toch is dit wat die Heere, ach, ach wat die biskop dan vir hom gee. En hy ontvang jy goed voordat hy sy leven kan verander, voordat hy kan om verskoning vraag, voordat hy kan vraag om al vergewe my as het lief van my foute, voordat hy sy leven kan verander en kan niet maak, dan gee jy die biskop hierdie goed vol. Terwijl hy eindelijk een vandagse termen maar nog een skrimmantel was. Een skinner. Hierdie biskop wat hom door hom ontferm het en eindelijk so goed vol hom was, wat hy nie dan te nagekom, bewijs die genade, die onverdiende genade. En as jy nou verder die boek lees, of in die, in die flik gaan kyk, dan sien mens dat die jongmanse lewe dan kom aankom keer van ander. Het totaal en al anders begin nie. En uh, dat hy van de half kunnen probeer het, om self ook van sy kant af, mense in wat nood was, wat in nood is in levens, te probeer van. En is precies hierdie onverdiende genade, waar van ons hier in Romeine 5 van ons. Eindelijk, nog groter, wat ons skuld las vir God, is baie groter as wat die jongmanse skuld las was. En dan kom die Heere ook, en hy geef ons een baie groter vryspraak as die jongman ontvang. Ek denk ons vergeet het hy keer, hoe groot ons skuld las in die skuld God. En ons vergeet het hy keer, hoe groot God sy genade is, wat hy aan ons elke keer bewys het. En as ietsie van hierdie onverdiende genade is, en is so half die evangelie in een nete doel, wat ons hier nu in Romeine 5 van hier is. Dit is ons so af, asof dit die, die kern van die evangelie, Paulus het die opsom, hier in die stukje in Romeine 5. So my ek denk aan, aan vers 6 en 8, wat sê, toe ons nog machteloos was, en Christus immer verreers op die bestemde tyd, voor die goddeloos is gesterf. Maar God bewijs sy liefde vir ons juist daar hierin, dat Christus vir ons gesterf het, dat ons nog sondags was. Die Heer het nie van ons gevra, dat ons eers ons levens moet verander, en nou sal hy vir ons sterf. Ons moet eers bewijs dat ons het waardig is, en dan sal hy vir ons sonde sterf. Nee, terwijl ons nog soos hierdie jongman skuldig was, het die Heer gekom, en vir ons gesterf. En ek het die keer vergeet ons, dit is so asof daar by die kruis een ruiltransaksie plaasgevind. Ons allemaal weet, dat die Heere waardelse sonde is, het op, op Jesus gekom, dit weet ons, my sonde en elke van onze sonde is ook, is op die Heere gesit, en hy het van sonde is gesterf, en hy het opgestaan in die dood vervind. Maar ons vergeet het die keer, dit, dit was al vir ruiltransaksie, Die vader het my sondes en al my verkeerdheid en my foute gevat en het op sy seen Jesus Christus gaan sê. Maar het sy seen Jesus Christus sy rechtvaardigheid, sy gerechtigheid gevat en dit weer oorgeplaas binnen in my lewe. En ons lees iets die daarvan in 2 Korintjes 5 en in 20. Die 20 20 vertaling wat ek nie meer direkte vertaling is vertaal dit baie mooi. As ons daar lees in 2 Korintjes 5 en in 20. Hy wat die sonde geken het, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaakt, so dat ons in hom voor God gerechtverdig kan. So dit sien net dat die Heere my sonde is vergeen het, sien my net dat die Heere gesterf het vir my en nou vir my plek in die hemel bewerkstellig het, het nie. Dit is baie meer. God oorlaai my oor, met die teenoorgestelde van wat ek eindelijk verdien het. Daai jongman wat ons van in die boek lees, wat die biskop het om oorlaai, wat met dit wat ek graag nie kon verdien. Hy het eindelijk straf verdien. En is die stelle waar van elke van ons. Ons verdien eindelijk straf, maar het is nie net dat die Heere ons straf gedraad nie. Het is soveel groot en soveel meer. Hy maak my sy erfgenaam, hy maak my sy kind. 
Hij geeft van mij oorvloedige genade, oorvloedige liefde. Zodat so als de ware ruimtransactie bij die kruis plaatsvindt. En daarom behoor elke van ons, als ons werkelijk verstaan wat bij die kruis gebeurt, als ons werkelijk verstaan dit wat het Jezus gekozen heeft om het van mij moeilijk te maken. Dan behoort elke van ons ook niet anders te kan als om te zeggen, maar ik verander mijn leven en ik begin anders leven, ik begin niet te leven. Dan snap ons, maar mijn leven kan niet maar niet diezelfde blijven. Mijn leven is eigenlijk, mijn leven is wijzer, moet veranderen om reden dat er kruis was en om daar een opstanding was. Moet ik een nieuwe leven begin leven, en toen dat jong man en dat boek. Zijn leven radicaal veranderen. En die verandering is niet maar niet in een malige precisie. Ons moet toelaten dat de Heilige Geest constant ons leven kon vernieuwen, kon herschiet, kon niet maar, zoals wij hier graag willen, ons leven moet maken. En die weet, bij een van die plekken waar ik met mijn hoofd in die eerste was, dat iemand van mij nogal een mooi beeld gebruikt om iets te verduidelijken van, van die nieuwe leven. En dat is een jaren terug, ik heb daar ook een ding bij gevoerd en in die jongen in het zo beschrijven te zien, maar het is alsof ons geest dat eigenlijk op een roltrap is. Maar een roltrap wat bezig is om af te gaan, onder. Want dat is wat die wereld doet. Die wereld probeert je altijd af te rijden naar die wereldse vlak. Maar jij moet tegen die roltrap opbewegen. En die tegenovergestelde richting wat hij doet. En als jij die geest dat kan stilstaan, van haar roodrap je niet afvat het onder. Als jij geestelijk een stalige pas inslaan in je leren, ga je niet op die plek op haar roodrap dood en dit plek. Je gaat niet onbeweegd worden. Maar jij moet zorgen dat jij geestelijk ook in je rechte pas leren, dat je kan onbeweegd, geestelijk dat kan groeien. En ik denk dat is het belangrijk is, en ik denk dat je ook ons zo baie keer sien wat mense nalaat, ons vergeet, maar dat hierdie nieuwe leven in Christus is nie een passieve ding, dit is nie een passieve proces van die Heer het my die kruis gesterf, en hy het opgestaan, en nou kan ek dit kan niet aanvaar, en nou kan ek terug sit en, en, en wacht tot die Heer het ons gebeur. Nee, een nieuwe leven is een actieve ding, ek moet actief bezig wees om te werk in een nieuwe leven in Christus, wat Jesus my nooit het gemaakt. En ik zeg weer, als we begin begrijpen en snappen wat bij die kruis gebeur, gebeur het, dan kan het niet anders dan om te zeggen, maar ik ga niet weer we gaan anders niet anders weer. Ik ga toelaten dat hier is mijn leven veranderen. Maar ik moet meer werk doen. Ik moet mijn kant ook brengen. Anders gaan het iemand weer wat op hun toe wil bewegen, maar staan op een roltrap wat afgaan. En naar roltrap gaan we niet elke keer tot onder gaan. Van die wereld probeer ons af te rijden, elke keer tot nu. Maar hoe lijkt het nieuwe leven in Christus? En ik denk, hier zijn so een paar aspecten wat Paulus ons noemt in die Romeine 5, wat ons kan voor een omlikkie bij stil staan om te sê, maar hoe lijkt het dan als mijn leven gaan veranderen, mijn leven niet voor? Als ik werkelijk snap dit wat bij die kruis gebeur. En ik denk in die eerste plek, som die eerste versie wat hij hier zo so noemt, dan praat hij daarvan dat er nou vrede is. Vrede is tussen ons en God. En dit is die eerste ding van een nieuwe leven. Wat betekent het om te sê dat is vrede tussen ons en God? Dit betekent die verhouding tussen ons en die Vader is hersteld op grond van die zijn verlossingswerk. Maar dit betekent hoe het verder dan? Dat er tevrede is of aanvaard wat Godse wil, Godse plan voor mijn leven is. Want dat zeg je altijd dat in school. Je altijd anders te wil leven als wat God wil leren. Je altijd mijn eigen richting wil inslaan. Dan staan ons onvrede tussen mij. Maar als ik vrede naar mijn nieuwe mijn vrienden met God en hier in jullie leven, wat er kan varen, maar God een bepaalde plan en een bepaalde doel voor mijn leven en dat ik dat dit nastreef. Meer en meer leer en achterkomen, wat is Godse plan, wat is Godse doel voor mijn leven? En meer dit begin leef, en minder my eie wil, 
my eie plan vir my lewe te verloor. En ja, dit is nie altyd makkelijk nie, soms is dit moeilijk om het recht te kry. Maar Jesus Christus het vir ons die voorbeeld gestel, en Jesus het vir my moeilijk gemaakt, om Godse wil van my lewe na te streef. Dink maar net, ons het daar by stil gestaan, in Lukas 22-42, waar Jesus bid, en hy daar die tyd van Gietseman heen, dat mense het gaan met soare met hom. En dan bid hy vir die vader, en sê, vader, as, het, as jy wil, neem toch hier die leidingsbeke vir my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar jy wil geschiet. En ons bid het baie keer makkelijk, maar die implicaties is nie altyd so makkelijk. Ek is het vir ons moeilik om die Heerse wil van ons levens te aanvaal. Maar toch is dit wat ons moet doen. Wat Jesus Christus het vir ons moeilik te maak. Godse wil van ons levens, Godse plan van ons levens is nie altyd die makkelijkste, maar het is die beste. As niks beter vir ons, as om Godse wil sy plan vir ons levens te leef, al is dit die bevinder die makkelijkste. Dan lees ons verder in, drie, vier keer woord, lees ons van die woord vreugde. Dat hy ons sê, hier sal hier gedeelte, maar in nieuwe lewe in Christus is iemand wat een stuk levensvreugde heet. Een stuk levensvreugde wat die Heere vir ons gee. Wat kom uit die verhouding met die Heere. Een stuk levensvreugde wat nie gebaseer is of afhang van my omstandighede. Maar een stuk levensvreugde wat ek het, omdat ek weer al was een kruis, en dan Heere vir my gesterf had, en ek weer al een leeg graf is, en dan Heere uit die dood opgestaan, en vir my eeuwige lewe bewerk het, omdat ek weet dat ek in een verhouding met die lewe die Heere kan staan, en daarom kan ek een stuk vreugde hee, ten spuite van my omstandighede. Al is my omstandighede moeilijk, al voorstel ek met die klomp moet, kan ek nog steeds hier die stuk vreugde ervan, nie vreugde weens my omstandighede nie, maar vreugde om dat ek in een verhouding met die Heere kan doen. Daarom sê die Salans 37 vier vir ons, vind jou vreugde in die Heere, en hy sal jou geer wat jou hart is. Ons vreugde moet in die eerste plek in ons verhouding met die Heere geseetel. En dan die volgende wat al my saam gaan is hoop, die die gedeelte wat praat ook van hoop, Ons leef in een wereld waar so baie mense begin moedeloos raak, so baie mense hoop begin vernoem. Hy is dit baie keer, hoe praat ons? Ons het eigenlijk al soek of hoop geraak daarover, om eigenlijk maar net negatief te praat en te praat oor alles wat verkeerd is in ons land, en verkeerd is in my leven, en verkeerd is in die wereld. Dat ons die mooie, die positieve baie keer nie meer raak sien, nie meer raak kyk. En op ons skryf, Paulus ook nie so sê, maar iemand wat die nieuwe lewe leef, iemand wat wat snap wat by die kruis gebeur het, is iemand wat met hoop leef. Het is nie iemand wat die altijd hoopeloos is nie, of sonder hoop is nie. Want die selfde geld is die vreugde, want ons hoop is geanker in Jesus Christus, en dit het ons van die. Ons hoop hang nie af van my omstandighede, of die omstandighede in die land, of die omstandighede in die verhaal. My hoop is behoorlik geanker in die verlossingswerk dat Jesus Christus vir ons elkeen kom doen. Want dis waar ware hoop is. En daarom is het iemand wat, wat rarig verstaan dat die heren van ons kan doen, kan nie anders verras om hoopvol in die lewe te leef. In Romeine 15.13 sê die volgende, ek het het as hoogom op vir ons gelees. Maar God, die bron van hoop, jylle dier jylle geloof, met alles vreugde en vrede vervul, so dat jylle hoop al hoe sterker kan word, dier die kracht van jylle gevoel. Die vers is vir so mooi vir ons, die, die verband is in hoop en vreugde en vrede en geloof. On, onlosmaakbaar van mekaar, ware vreugde, vrede en hoop van ons geloof. En dan kom Paulus verder en sê, maar iemand wat verstaan wat by die kruis gebeur het, is iemand wat vol hart, is iemand wat met vol harding leef in die wereld, met al sy probleme, met al sy zwaarte, met al sy verdrukking, met, met al die pijn en die verlies wat ons in die lewe ervaar. Het is iemand wat, wat vasthoud met vol harding aan sy geloof. 
Jesus het voor haar in deur gedrukt. Hy die pad die op aarde ons kon stap, hy die volgende pad gestap, hy het deur gedrukt en voor haar door die dood toe, vir my en vir jou. En daarom word ek en jy ook door die dood toe tot vol hart in ons geloof. Al is daar alleen een storm, al is daar een probleem, al is daar zwaarheid, om te vol hart in ons geloof, want Jesus het vir my en vir jou ook geloof tot die dood toe te volg. Te besef dat, dat in Godse hande word zwaar krijg ek een leerschool, waar in die Heer ons help om, om in ons geloof te groei, in ons geloof te syver en te lanke. Daarom sê die Breers 12 vers 1 tot 2 vir ons, terwijl ons dan so groot skadig en losgetuis rondom ons heen, laat ons elke last van ons afgooi, ook die sonde wat so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat vir ons voorleem met vol hart en hart loop, die oog gevestig op Jesus, die begin in die vol einder van geloof. Hoe kan ons in die lewe met vol hart en lief, die nieuwe lewe vasthoud in die nieuwe lewe, as ons oog die heel tijd op Jesus gefokus het? Fokus op dit wat die Heer vir ons het. En dan gaan hy verder, dan sê my, hoe lekker een nieuwe lewe verder, Dat is een stuk echtheid van geloof. Die, die Griekse woord die document kan ook verklaar word met karakter of betrouwbaar. Kan ek ook so verklaar. So dat ek moet sê, maar as ons verstaan dat dit kruis gebeur het, sal ons een stuk echtheid van ons geloof hee. Ons, ons sal, in ons karakter sal daar groei plaas, en ontwikkeling plaas. Ons sal een betrouwbare geloof gewees, een christen wees. Iemand op wie die Heere kan staat maak. Net soos wat ons kan staan maak op die verlossingswerk wat Jesus ons in die kruis te doen. So die verkom dat die daar in ons betwijfel. Ons kan staan maak op dit wat die Heere vir ons doen, dat hy daar is. So kom sê hierdie gedeelte ook, maar as ek een nieuwe lewe heb, as ek een geloofige christen op die die Heere ook kan staan maak, iemand wat my geloof prakties uitleef, Iemand wat nie toelaat, dat my geloof maar in die vorm godsdienst begin raak, maar dat kan baie makkelijk gebeur. Dus kan so makkelijk in gewoonte verval, en maar net al die rechte godsdienstige goed op die rechte tyd doen, en nie meer werkelijk in die levende verhouding met die Heere lees. Al wees maar ek weet daar, ek ken ook wel daar paar in 2 en 3, al waar die sewe brief aan die en die sewe gemeentes is. Hoeveel van die gemeentes sy ondertoon was, dat hulle werf die dag nie meer die Heere met passie gedien het, wat van hulle ook verval het, in die type van een vorm kostdienst, en nie meer volheid vir die Heere gelees het. Waarom sê Romeine, as kies Marcus 12 vers 33 sê, en om hom lief te hee, en ek jou jylle hart, en met jou jylle denke, en met al jou kracht, en jou naaste liefde is as jou self, is van meer belang, as al die brandoffers, en ander dierenoffers. En werkelijk in een verhouding met jylle te staan, van baie belangrike, as om op gedienstige vlak, maar nie die rechte goed te doen. En as ons verstaan wat in die kruis gebeur het, as ons verstaan, dat ek volheid vir jylle moet heen. So manier, dat het stuk echtheid van my geloof. En weer bring ons by die volgende punt, en is liefde. Liefde wat ware liefde is. Liefde wat opoffering vraag. Jesus was bereid gewees om baie vir ons op te offer. Ek gaan nie weer by alles stilstaan, ons in die laaste paar sommer het ons daar nog verwijs, na dit wat Jesus alles bereid was, om vir my en jou op te offer, omdat hy ons so lief het omdat die Heere my so lief in die tijd, een klomp goed vir my, my en jou kom opoffer. Want dis wat ware liefde is. Ware liefde is om te sê, maar ek skuif so bykie my eie selfsuchtige behoeftes bykie in kan. En ek nie een ware liefde. En dis wat die Heere van my en jou vraag. Om te sê, maar as ek verstaan wat die Heere van my in die kruis kom druk, dan sal ek ook met meer liefde leef sal ek minder kyk na, na hoe ek myself wil dat ek kan bevoordeel, waarvan ek hou, 
en meer myself afvra, maar hoe kan ek die verskil in ander mense sy levens maak? Omdat die Heere my hele so groot verskil gemaakt, wat ek namens die Heere in ander mense sy levens so groot verskil gemaakt. So, so hoe kan ek my eie behoeftes en my kreepers miskien die ophof om uit te kom by mense wat ek nodig het en om een verskillende inpak in hulle levens te maak. Romeine 5 vers 5 wat ons gelees het gesê en die hoog beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestoor dier die heilige geest wat hy aan ons gesien. Die Heer het sy liefde in ons harte uitgestoor, ons moet dit begin gaan lees plaaslik in die wereld al buiten. Die wereld het so nodig het om te hoor van die Heere sy liefde. So nodig het om een stuk van sy liefde, een stuk van sy hart te beleef en te ervaar dier die manier hoe ek met ander mense werk en ek wil ook. En dan die slot en natuurlijk genade. Genade is iets wat niemand van ons kan verdien. Dit is wat genade is. Genade beteken jy ontvang iets anders vir as dit wat jy eindelijk moes ontvang. Die slecht, die straf, die verkeerd wat jy altijd ontvang jy nie. En jy krij iets anders vir sonder dat jy dit verdien. Jy kan nie verdien dat die Heere jou verlos het nie. Jy kan nie verdien dat hy vir jou soveel ten liefde geen nie. Jy kan nie verdien dat hy jou sy kind maak. En hy kom geef vir ons, en ons Romeine vrys toe duidelijk aan, hy kom geef vir jou terwijl jy nog gesonder is, terwijl jy nog verkeerd leef, nog voordat jy kan kom sê, skies hier, ek het een fout gemaakt, ek het het een sonde gelewe gehad, voor jy dit ook kan doen, kom geer hier in het klaar vir jy. Maar dan moet ietsie daarvan snap, want ek moet het ook deel van my manier van leef maak. Want hoe leef ons gewoon? Ons wacht eerst tot iemand van my onverskoning vraag, dan sal ek om vergeet. As hy nie van my onverskoning vraag nie, jammer, hou ek het tegen. Ek wacht dat mense eerst begin recht leef en toen in my recht optree, dan sal ek ook begin recht optree. Ons rechtvaardig het ons selfs so baie keer om te sê nie, maar die persoon het so toen in my verkeerd gemaakt, so dat ek mag ook een keer om verkeerd optree. En dan kom sien ons, maar die Heere kom leef ons, maar as jy nie te leef het, as jy snap wat er die kruis gebeur het, soos waar hy biskop gesnap het, dan leef jy anders. Dan wacht jy nie tot iemand eers vir jou om vergifnis vraag vir jou vergewe nie. Jy vergewe om voor jou daar uit gekom. Jy wacht nie tot iemand anders dat begin recht, recht leef van sy leven recht leef, voordat jy om help in die verskil in sy leven maak. Jy snap dat jy eers om het help in die verskil in sy leven maak, so dat hy op die punt kan kom om ons sy leven recht te maak. Want dit is wat hy biskop ook gedoen het. En dit is wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het. Hy het nie eerst van ons gevraag, om vraag jy van verskoning, en kom maak jy sy leven recht, en dan bied ek my verskoning vir jou aan, dan bied ek my verlossingswerk vir jou aan, nie nie. Hy het vir ons kom doen, terwijl ons nog sonder was, en daar moet ons ook dit gaan uitleef. Noem my nie vijf meer dat gesê, Heer, hom het ons in die geloof op vrye toegang verkry, tot die genade, waar ons nou vast staan, ons moet vast staan in die genade, en ons verheef ons ook in die hoop, om deel te hee aan die heerlijkheid. Daarom wil ek verochend vir die twee jongmanne die chocolade op hom geef. Hulle het niks gedoen om het te verdien. Hulle het my nie gehelp met iets nie. Hoe was wat hulle gedoen? Om iets nie te verduidelik van, dis wat genade is. Genade is om iemand iets te gee wat hy nie kan verdien. En dis wat die Heere van ons vraag vir die nieuwe leer. Anders moet hy vir ons kom. Maar nou belangrijk, jy het nie wat die chocolade is gekryk. As jy verstaan wat oor volgens die preek gaan, dan kan jy daar chocolade met die rest van die gesin en met ander deel. Dan kan jy die net vir jyself doen. Want dit is wat genade is. Genade is, ek hou nie alles wat die heren vir my geef vir myself. Maar ek gaan vertel het vir ander, ek gaan deel het met ander, ek gaan deel met die genade en die liefde wat die heren vir my gegeef vir my. So kom ons gaan leef, werk met as mense wat snap en verstaan wat by die kruis gebeur het. Wat snap en verstaan, dat geloof beteken nie, ek ontvaar net die Heer Jesus Christus' genade, ek maak het my eie, en ek ontvaar het, en ek was ek kind, en nou sit ek maar terug, en ek wacht vir die wederkomst. Nee. Waar het geloof beteken, as ek snap wat by die kruis gebeur het, dan verander my leven aan die kal, dan gaan ek anders leef, dan gaan ek anders kyk na mens. Leef het met baie meer liefde, met genade, met echtheid en met geloof. Omdat daar een kruis was, en een leergraad is, 
een raal opgestaan hier is, en om haar weder te kies, als plaas. Kom ons sit net so, en dan bid ek ons. Amtie, jongens, een vader, dat jy God van, van liefde en genaam is. Heere, ons, ons kan die plek nie eers heel te mal begrijp, waar het met jy gekos, om ons te kan verlos. Heere Jesus, ons kan nooit recht en volle op aarde besef, wat was die opoffering wat jy moes maak, terwille van elke van ons, so dat jy ons kan vry. Maar dankie Heere, dat ons in die genade kan leef. Maar Heere, help ons, dat ons werkelijk dit sal begin leef. Dat die kruis gebeure, my leven sal verander, sal vernieuwe. Dat het anders na mense sal kyk, anders sal begin leef om daar kruis in die leven gaan. Dat het iemand nie sal terug sit, en sal wacht tot die vere kon skot. Maar dat sal gaan kyk waar en hoe jy wil hee, dat die verskil in die wereld moet gaan. Dat het anders die mense sal, sal optreed. Mense met wie ek dat nie so goed in die weg kom. Mense wat my dat verspreer, mense wat my dat irriteer, mense wat ek dink, mense is wat, wat van die kwaad af is. Wat het anders dat die mense sal optreed, dat die stuk van die liefde en genade in my leven sal kan raak sien, en dat die hande, die voete, die hart sal wees, vir een gebroke wereld af. En help ons hier, dat ons sal besef, dat hier een voortdierende proces is, een aanhoudende proces is om te vernieuwe, dat die man net die eenmalige proces is wat plaas. Help ons hier, dat ons weer een brandende passie sal kry om vir u te leef. Een brandende passie sal hee om om ons verhouding met u oor te maak en nie te maak, en jy ons te groei in ons verhouding, en te groei in ons verhouding met ons meer. Help ons dat ons u licht draag, en u die wereld sal wees, waar het so lief. Heere, sien ons as het lief, en geer dat ons tot sien sal wees van elke persoon, Maak jy sal hoe belangrik of onbelangrik het is, wat ons levenspad kruis, omdat ons al aan peer, is jy van ons vrouw, en jy van ons verband. Ons vrouw het jy nou maar nie. Amen. Ontvang ook dan sien van die Heere, die Heere wat het ons moeilijk maak om nie te leef, anders te leef, en het ook van ons vrouw. Die Heere sal jy sien en jy beskerk, Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genade kies. Die Heere sal julle gebede verhoog en aan elke sy vrede vrede.